Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um Axis também, só que é um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente, porque esse Axis, ele não é nem um croquis normal e nem um plus size. Ele é um sobrepeso. Ele seria referente, mais ou menos, ao número 44 de uma roupa. É, então, ele é um pouquinho mais estruturado, mais gordinho, mas também não é tão gordinho quanto um plus size. Então, eu vou fazer frente e costas, eu faço ali as bases, né? As linhas guias, que são a linha do eixo, e vou deixar um e-mail ali na altura pra gente começar a fazer o rosto. O rosto vai ser normal, a gente vai iniciar ele por uma bolinha, por um círculo, porém, gente, esse rosto ele vai ser mais gordinho. Então, quando a gente faz ali o círculo, a gente já vem baixando, fazendo as bochechas um pouco mais preenchidas. Assim como eu tô fazendo aí no vídeo, vai ser um pouquinho mais rápido, porque já é pra quem tem mais ou menos uma base mesmo. Eu faço uma linha guia ali, sem muito... É, é, sem medir muito mesmo, gente. E venho fazendo os ombros. Vou descer o seio, ela vai ser bem seiuda, né? Eu acredito, gente, que ali de largura, ela deve ter em torno de uns 10 centímetros ao todo, tá bom? É, ou menos uns 8 centímetros. O que é diferente do croquis normal, que vai ter, né, no máximo ali 4 centímetros. Então... Venho fazendo, apesar de ser um plus size, ela tem a cintura fina e o quadril largo. Um plus size não, né? Um sobrepeso. Ela tem a, a cintura fina, né? Aquele, aquela mulher bem brasileira mesmo. A cintura mais afinada e um quadril largão. É... Nessa hora eu vou arrumando, gente, essa parte do croquis, a partir do momento que você começa a fazer o croquis já sem as linhas bases, é bem olhômetro, você vai é, completando e vai ali ajeitando, né, o que você vê que tá meio torto, meio desproporcional, você vai ajeitando, pode ver que eu apago bastante o croquis, porque eu vou vendo o que tá, o que não tá muito proporcional. As pernas eu decidi fazer aberta, eu ia fazer cruzada, mas eu decidi fazer aberta. Você pode ver que a coxa, ela tá bem larga. E a, a batata da perna também. Você tá vendo que ela tá bem, tipo, gordinha. Tudo tem que, né, tem que ter um composê ali. Se ela tá gordinha em cima, ela tem que ser gordinha embaixo também. Eu faço ali a linha só pra encontrar o joelho na mesma altura, mas não... É, também não, não milimetrei, é um croquis é, mais pra quem já tem experiência, como eu já disse pra vocês. É, eu vou tentar dar mais detalhes no, nas costas, porque eu acredito que eu não fiz nenhum vídeo ainda aqui de frente e costas. Vou fazer, como vocês sabem, aí no, em dezembro vai ter vídeo todo dia. Então, já tá planejado um croquis frente e costas. É, o braço, gente, ele vai ter 7 centímetros, igual a qualquer outro braço. E ele... Vai ser, logicamente, um pouquinho mais gordo, né? O braço do croquis normal, ele é bem magrinho, né? A, a modelo de passarela, ela é extremamente magra. Então, vocês viram agora, ó, que eu aumentei um pouquinho a coxa dela. Eu achei que tava muito magra. Então, eu venho aumentando. É... Pra que fique, né, proporcional. Como eu disse, tem que ficar bem proporcional ao corpo. Se o corpo tá grande em cima, embaixo também tem que ser grande. Apesar do quadril tá sempre um pouco maior. É... Então, eu venho ali ajeitando e vou fazer o braço. O braço, gente, como eu tava dizendo, ele tem que ser mais gordinho. Mas ele vai ser exatamente igual a um braço de um croquis normal. Então, ele vai ter 7 centímetros ao todo. Ele vai ficar na altura do quadril, né? As mãos ficam sempre um pouco abaixo do quadril, que é o cálculo dos do 7 centímetros. E nesse caso, eu fiz o braço ali como se ela estivesse é, com a mão na cintura. Um dos braços, né? O braço esquerdo aí, no caso. Então, eu venho fazendo. Eu também não vou pôr muitos detalhes, eu não vou fazer rosto, não vou fazer as mãos nesse croquis, porque ele é só laxes mesmo, é só a base, para que depois a gente é, customize, estilize e, e ponha as peças de roupa nele. E, pra terminar ali, vou fazer a outro, o outro braço, como eu disse pra vocês. Agora, nas costas. É um pouco diferente. A gente vai ter que fazer as costas como se, ela, como se ela tivesse virado, o corpo dela tivesse virado. Então, o braço que estaria na esquerda vai para a direita agora. 
É, isso é importante se atentar, porque às vezes a gente acaba errando e colocando é, o braço no lugar errado e é a parte que você mais vê de croquê errado. Então, eu vou fazer ali o rosto. Eu fiz um pouquinho mais pra cima a cabeça, porque eu não esquadrei direito ali, então... Mas no, na parte é, ali do ombro eu vou dar uma esquadradinha. Então, eu venho fazendo exatamente como a gente já fez a parte da frente. Vou fazer ali os ombros, tentando deixar do mesmo tamanho. Como eu disse anteriormente, eu vou fazer o braço que tá do lado esquerdo de um, do lado direito do outro. Vou achar a cintura. A cintura eu tento deixar o máximo parecido possível, mas como a diferença do croque de costas é essa, ó. Você não vai deixar a ondulação dos seios. Você vai deixar as costas bem chapadas, tá vendo? Assim como eu tô fazendo aí no vídeo, as costas tá bem chapada. Vou encontrar a virilha pra encontrar ali é, a, o bumbum dele, então venho fazendo o bumbum é, na mesma altura da virilha, né? Porque é onde tá o quadril dela ali. Também não faço muito detalhe nessa hora, gente, porque o bumbum dela, ele, ele vai estar tá, né, coberto pela roupa, então não precisa ter muito detalhe. O braço também, o outro braço que estaria do lado esquerdo, que estaria do lado direito, que agora está do lado esquerdo, ele também tá pra trás na figura da frente. Então, na figura das costas, ele tem que estar tá pra frente, né? A mão dela tem que aparecer, porque na figura da frente, a mão dela tá pra trás, não aparece, é, e essa mão não sumiu, né? Então, ela precisa aparecer ali. As pernas também, olha, a gente vem descendo, as pernas é muito parecida. Só que a gente também vai ali é, deixar é, a batata da perna, né? Se atentar pra batata da perna. Nesse momento, eu faço ali as ondulações da coluna, mas isso também não, é, não precisa fazer, gente. Porque, como eu disse, a roupa vai estar tá cobrindo essas coisas. E no joelho, eu faço esses tracinhos... Que é os tracinhos que a gente tem mesmo ali no nosso... Quando a gente vira de costas. No pé, gente, deu uma, uma cortadinha, mas agora, ó, eu já vou arrumar a folha. Primeiro eu faço ali o calcanhar e depois eu desço o pé. Como ela tá, estaria, né, nessa posição de salto, então ali a gente faria o salto, ó, tá vendo? É uma bolinha com a continuação do pé, né? Um círculo ali, que é o calcanhar. E basicamente o nosso croque tá pronto, gente. Olhando ele assim, ele fica um pouco estranho, mas quando a gente põe roupa nele, eu vou trazer esse mesmo croque com roupa, fica mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou muito rápido, se houve alguma dúvida, me deixa aqui embaixo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me deixa também nos comentários se você quer ver mais sobre é, plus size e sobre peso. Um beijo, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. Bye, bye!